Привет, друзья! Меня зовут Валентина, и мы на канале Мир Вкуса. Сегодня продолжаю серию видео по изготовлению квилта парящие квадраты. И из кучки вот этих вот обрезков ткани я буду шить, буду собирать обратную сторону квилта. Ткань мне нравится, очень хорошего качества. Это тонкий лен. Вот я сощу эти кусочки, правда, еще не знаю, насколько мне хватит, но да что-нибудь придумаем. Скажу вам честно, круто иметь знакомую портниху, которая периодически отдает обрезки ткани со своей работы. Ну что, больше дела, меньше слов, приступаю. На самом деле ткань мне это очень нравится. Ну, лежала она у меня где-то около полугода. И как-то вот никуда не подходила мне. А к этому достаточно графичному квилту, я думаю, очень даже прекрасно подойдет. Льняная ткань, конечно же, не очень-то легко и просто отглаживается. Но я, разумеется, с этим обязательно справлюсь. В общем, вы поняли. Несколько раз шить, прогладить и отрезать. И посмотрим, как будет увеличиваться наше полотно. Вот что у меня пока происходит. Из маленьких кусков сшиваю куски побольше. И вот в результате у меня получился прямоугольник. Размерами 147 на 195 сантиметров. А нам нужно 172 на 220. Значит, нужно добавить полоску по длинной стороне 30 сантиметров, а по короткой 25 сантиметров. Что же у меня для этого имеется? После обследования своих запасов из моих неоконченных фантазий обнаружились вот такие полоски и, и части полосок, с которыми мы сейчас пофантазируем немножко. Шила две узкие полоски, получилась длинная полоса, которую я лицевой стороной к лицевой стороне подкладки приколола. Приколола булавками. Обрезаю излишки. Пока приблизительно. Сейчас пришью на расстоянии 1 сантиметр от края. Проглажу, отверну и снова проглажу утюгом. Пришила одну полоску. Сейчас буду изготавливать вторую. Нижняя часть квилта, назовем ее подкладкой, готова. Я положила ее лицевой стороной вниз. Сверху положила лицевую часть квилта, лицевой стороной вверх. Все тщательно выровняла, квилт будет двухслойным. И сейчас скалю густо булавками, прокалывая оба слоя. Продолжаю процесс скалывания двух слоев. И попутно подворачиваю уже сколотый край в рулончик. Все аккуратненько сколола. 
Теперь прострочу на машинке в швы, чтобы соединить два слоя квилта. На этом сегодняшнее видео я заканчиваю. И в одном из следующих видео покажу уже простеганный квилт и покажу, как буду делать его окантовку. До встречи на канале Мир Вкуса!